ബിസിനസ് ഞാൻ ഇന്നൊരു ബിസിനസ് പ്ലാനുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ കാരണം ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ എന്നാണ് അപ്പോഴാണ് മിക്ക ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പതിനഞ്ച് ടോപ്പിക്സ് മീൻസ് ഈ പതിനഞ്ച് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന പതിനഞ്ച് ടോപ്പിക്സിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു അവലോകനം എഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹാരിസ് ലൈഫ് ടിപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹാരി ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് ടോപ്പിക്സ് സഡൻ ആയിട്ട് പറയാം ആ ടോപ്പിക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ആ ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടന്റ് വേണ്ട എന്നൊന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് അവർ മിഷൻ ഗോൾ രണ്ടാമത്തേത് അവർ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസ് മൂന്നാമത്തേത് അവർ യുനീക് വാല്യൂ പ്രപ്പോസിഷൻ നാലാമത്തേത് അവർ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അഞ്ചാമത്തേത് അവർ ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമർ ആൻഡ് വാട്ട് ദ വാണ്ട് ആറാമത്തേത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് ഏഴാമത്തേത് മേജർ ബിസിനസ് കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സ് എട്ടാമത്തേത് അവർ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗോൾസ് ഒൻപതാമത്തേത് ഹൗ മച്ച് ക്യാപിറ്റൽ വി നീഡ് ടു റേസ് പത്താമത്തേത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റിക്വയർമെൻറ്റ് പതിനൊന്നാമത്തേത് സോട്ട് അനാലിസിസ് പന്ത്രണ്ടാമത്തേത് അവർ ബിസിനസ് ടാർഗറ്റ് ഫോർ ദിസ് ഇയർ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഇയർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പതിമൂന്നാമത്തേത് ബിസിനസ് റോഡ് മാപ്പ് പിന്നെ പതിനാലാമത്തേത് ഹൗ ആൻഡ് വെൻ വി വിൽ റിക്കവർ അവർ മണി പിന്നെ പതിനഞ്ചാമത്തേത് അവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി ഈ പതിനഞ്ച് ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ പറയാം ഈ പതിനഞ്ച് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബിസിനസ് നെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയൊരു ഡാറ്റാബേസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബേസ് ആയിരിക്കും ഈ ബേസ് ഒന്ന് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് അവർ വിഷൻ ഗോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പം ഒരു കട തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ കട തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത് ആ എന്താണ് നമ്മൾ ആ കട കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ബിസിനസ് ആണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇത് ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്സ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് അവർ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ആർക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് യൂസ്ഫുൾ ആവാം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സർവീസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് യുണീക് വാല്യൂ പ്രപ്പോസിഷൻ അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ചിലപ്പെങ്കിൽ ആ സെയിം ഡൊമൈനിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ബിസിനസ്സിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ യുണീക്ക് സെല്ലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് ഉള്ളത് നമ്മൾ
അപ്പൊ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു വയസ്സായ ആൾക്കാർക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഓൾഡേജ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണോ അവിടെ കൊണ്ടേ ബിസിനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമർ ആരാന്നുള്ളതും ആ അവർ സാധാരണ എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യ പോകും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടത് അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്തോരും ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തോരും മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞ് പോകാം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ എന്തോരും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പം എന്തോരും കറണ്ട്ലി സപ്ലൈ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു അവലോകനം ചെയ്ത് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ അടുത്താണ് അവർ ബിസിനസ് കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓൾറെഡി എത്ര ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ ചെയ്യാൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് അതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലെ കോമ്പറ്റീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓവറോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഓവർ പവർ ചെയ്യാനുള്ള എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം പിന്നത്തതാണ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗോൾസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ഏത് സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പിനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് അണ്ടർ വാല്യൂ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വൈഡായിട്ട് അങ്ങ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹൈടെക് പ്രോഡക്റ്റ് അത് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് ആൾക്കാർ അത് ആപ്പിളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ വേറെ ഫോണുകളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആപ്പിൾ ഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടാണ് അത്രയും പ്രൈസ് വന്നിട്ടും ആൾക്കാർ മേടിച്ചത് അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെഡ്മി ഒക്കെ ചെയ്തപോലെ വളരെ ലോ പ്രൈസിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കി മാർക്കറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് കുത്തിനെ അങ്ങ് ഇടിച്ചു കയറാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് ആ സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ട് വിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ അല്ല സോറി മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അടുത്താണ് ഹൗ മച്ച് ക്യാപിറ്റൽ വി നീഡ് ടു റേസ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് കാരണം ഒരു ക്യാ ഒരു നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്ററിനെ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫൈനാൻസ് ചെയ്ത ഒരാളെ കിട്ടുക കിട്ടാതെ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഒരു ബാങ്കിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്തോരം ക്യാപിറ്റലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് എന്തോരം ക്യാപിറ്റലാണ് അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് വേണ്ടത് മാൻ പവർ എന്തോരം ക്യാപിറ്റൽ വേണം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തോരം ക്യാപിറ്റൽ വേണം അത് ഈ കൊല്ലം എന്തോരമാണ് അടുത്ത കൊല്ലം അടുത്ത കൊല്ലം എന്തോരമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മിനിമം ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒരു വ്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാം പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവും എന്തോരം മണി നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ കീഴിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അടുത്തതാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫർദർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങാനോ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഷോപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്തോരം ഏരിയ വേണം അതിന് എന്തോരം കബോർഡ്സ് വേണം അതിന് ഇൻറ്റീരിയർ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇപ്പം എന്തൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ കൂടുതൽ വേണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബേസിക് അവലോകനം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ബേസിക് നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തോരം ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ
അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തൻ ആക്കാൻ നമുക്കത് പറ്റും ഓക്കെ അടുത്താണ് ബിസിനസ് ടാർഗറ്റ് ഫോർ ദിസ് ഇയർ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ത്രീ ഇയർ ഡൗൺ ദ ടൈം ഫൈവ് ഇയർ ഡൗൺ ദ ടൈം കാരണം നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിക്ക് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന ഡേറ്റിൽ ഡൽഹിയിൽ എത്തണമെന്ന് ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് പല വഴികൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും ബസ്സിന് പോകാൻ പറ്റുമോ ട്രെയിനിന് പോകാൻ പറ്റുമോ ഫ്ലൈറ്റിന് പോകുമ്പോൾ എത്രയാവും ചാർജ് ഈ ചാർജ് മാച്ച് ആവുമോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എത്ര ദിവസം നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വർക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യവും റെഡിയാകും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ മിക്ക ബിസിനസ്സുകാർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് ഇന്നിങ്ങനെ ഓടട്ടെ എന്ന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഓടാം കുറച്ച് അത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫൈനാൻഷ്യലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾസോ ഇല്ലാതെയാണ് മിക്ക ബിസിനസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോകേണ്ടതിനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ബേസിക്കലി ഒരു ചെറിയ ചെറിയൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ആൾക്കാരുടെ കട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾസെയിൽ കട അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വിൽക്കുവാനും ചുമ്മാ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ അതിനൊരു ബിസിനസ് ടാർഗറ്റ് ഒരിക്കലും അവർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് കാരണം ഒരു വർക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഗോൾസും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അവർ എന്നെ വേണ്ടി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്ര നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെയുള്ള അടുത്താണ് ബിസിനസ് റോഡ് മാപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഒരിക്കൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിനുള്ള റോഡ് മാപ്പ് നമ്മൾ തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിസിനസ് റോഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടാകണം ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ട് മിനിമം ഒരു ഡൗൺ ദ ടൈം ഫൈവ് ഇയർ റോഡ് മാപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ ക്ലിയർ ആവും ആ ഡയറക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകും തോറും പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരു റോഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇയർ ഓരോ മന്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എല്ലാ മാസത്തേയും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ വർഷം ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാലാമത്തെ വർഷം എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചാമത്തെ വർഷം എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് മാപ്പ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും നമുക്ക് അതിനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധം ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു റോഡ് മാപ്പ് ഇല്ലാതെ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കരുത് കാരണം ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായാലാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഈസി ആക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഏറ്റവും അടുത്താണ് ഹൗ ആൻഡ് വെൻ വി വിൽ മേക്ക് മണി ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് അവരുടെ എക്സാക്ട് പ്ലാനാണ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര പൈസ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പൈസ എന്ന് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കോ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാകണം ആദ്യത്തെ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇത്ര പൈസ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം ഇത്ര ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വയ്ക്കുക ആദ്യത്തെ കൊല്ലം നമ്മൾ ബിസിനസ് ലാബ് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ടാകും രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ആകും മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലം ആകുമ്പോൾ എട്ട് ലക്ഷം ആകും അഞ്ചാമത്തെ കൊല്ലം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചുണ്ടാക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചുണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായിട്ടൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എത്ര അതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന എത്ര നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര അങ്ങനെയുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കൊല്ലവും റിവൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ കറൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് നമ്മൾ എന്തോരം വരെ 
വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ കാണാൻ സമയം ചിലവഴിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് താങ്ക്സ് ഒരു നല്ലൊരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഓക്കെ ബൈ സി യു